ప్రతివాహనం అనేటువంటి ప్రోగ్రాం చూస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులందరికీ మన ప్రభువుల రక్షకుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు నామంలో వందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను మీరు చేస్తున్నటువంటి ఫోన్ కాల్స్ను బట్టి మీరు రాస్తున్న ఉత్తరాలను బట్టి ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాం ఈ ప్రోగ్రాము మీ ఆత్మీయ జీవితాలకి ఎంతో మేలుకరంగా ఉందని చెప్పి భావిస్తూ ఉన్నాం మీ దగ్గర నుండి ఫోన్ కాల్స్ తర్వాత లెటర్స్ చూస్తున్నప్పుడు అది మమ్మల్ని ఎంతో ప్రోత్సాహపరుస్తూ ఉంది దాన్ని బట్టి దేవుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని వాక్య ఛానల్కి వెళ్దాం ప్రేమ గల మా తండ్రి సమయంలో నీ వాక్యం ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడండి నీ వాక్యాన్ని వినగలిగిన చెవులు విధేయత కలిగినటువంటి జీవితాలు ప్రతి ఒక్కరికి దయచేయండి నీ వాక్యాన్ని వింటున్నప్పుడు అనేక మంది జీవితాలు హృదయాలు మీరు మార్చమని ప్రార్థిస్తా ఉన్నాం దేవ ఈ వాక్యము సజీవమైనటువంటిది అనేక మంది జీవితాల్లో నీ కార్యాన్ని జరిగించడానికి సహాయం అనుగ్రహించి నడిపించమని నీ దివెన్లో ఆశీర్వాదాలు ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్న ప్రతి వారిపై ఉంచి నడిపించమని క్రీస్తు నామను వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె యోహం స్వార్త పదిహేనవ అధ్యాయంలో ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు ఒక ఉపమానం చెప్పాడు ఆయన ఈ లోకంలో జీవిస్తున్నప్పుడు ఆయన స్వార్థ పరిచర్య చేస్తున్నప్పుడు ఆయన వాక్య పరిచర్యలో ప్రజలందరికీ అర్థమయ్యే రీతిలో ఆయన స్వార్థ బోధించాడు అనేక సార్లు ఆయన ఉపమానాల ద్వారా కథల ద్వారా లేకపోతే ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు పరిసరాలు వాళ్ళకి అర్థమయ్యే రీతిలో చూపెడుతూ ఆయన వాక్యాన్ని వాళ్ళకి వివరించినట్టుగా కనబడుతా ఉంది ఈ దినాలు అనేక మంది వాక్యం చెప్పేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ క్రీస్తు ప్రభు చెప్పినటువంటి మాదిరి కనుక మనం మన యొక్క వాక్య పరిచర్యలో మన యొక్క మరి స్వార్థ సేవా విధానంలో వాడినట్లయితే అనేక మంది ఆత్మీయ జీవితాలకి మేల్కరంగా ఉంటుంది ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాక్య భావంలో మనకు కనబడేది ఏంటంటే ద్రాక్ష చెట్టును గురించి ద్రాక్ష వలిని గురించి ప్రభు మనం చెప్తా ఉన్నాడు ఆ దినాల్లో పాలస్తీన దేశంలో ఎక్కువగా ద్రాక్ష తోటలు ఉండేవి ఒలివ చెట్లు ఉండేవి అంజూరపు చెట్లు ఎక్కువగా ఉండేవి ద్రాక్ష తోట అంటే తెలియని వాళ్ళు ఉండరు ద్రాక్ష చెట్టు గురించి ఎరుగునటువంటి వాళ్ళు ఉండరు వాళ్ళకి అందరికి అర్థం అవ్వాలని చెప్పి ప్రభు ఈ మాటలు చెప్తా ఉన్నాడు ఇది ద్రాక్ష చెట్టు గురించి కాదు కానీ ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు ఒక వ్యక్తికి ఆయనకి ఉండేటువంటి సంబంధం గురించి వివరించడం కొరకు ఈ మాటలు చెప్తున్నట్టుగా కనబడతా ఉంది నేను నిజమైన ద్రాక్ష వల్లిని నా తండ్రి వ్యవసాయకుడు నాలో ఫలింపని ప్రతి తీగను ఆయన తీసి పారవేయును ఫలించు ప్రతి తీగ మరి ఎక్కువగా ఫలించవలనని దానిలోని పనికిరాని తీగలను తీసివేయను ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు ఆయన ఒక ద్రాక్ష బలిగా మనుషులు ద్రాక్ష బలిలో తీగలుగా వివరిస్తా ఉన్నాడు తండ్రి అయినటువంటి దేవుణ్ణి వ్యవసాయదారుడుగా లేకపోతే ఆ తోటమాలిగా వివరిస్తున్నట్టుగా కనబడతా ఉంది ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ఫలించాలంటే ఏమేమి చేయాలి ఆ విషయాలు కొన్ని పాయింట్స్ మనం యొక్క ఈ వాక్య భాగంలో నుండి మనం చూడగలుగుతాం మూడవ వచనం నాలుగవ వచనం చెప్తాడు ఆయన నేను మీతో చెప్పిన మాటను బట్టి మీరు ఇప్పుడు పవిత్రులై ఉన్నారు నా ఎందు నిలిచి ఉండి మీ అందు నేను నిలిచి ఉందను ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే మీరు కనుక నాలో నిలిచి ఉంటే నేను మీలో నిలిచి ఉంటాను ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తుతో ఎవరైతే ద్రాక్ష చెట్టుకి ఆ యొక్క కొమ్మలు లేకపోతే తీగలు ఏ రీతిగా అంటు కట్టబడి ఉంటాయో దాంతో మరి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయో ఆ రీతిగా ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తుతో ఎవరైతే సంబంధం కలిగి ఉంటారో ఎవరు ఆయనతో అంటు కట్టబడి ఉంటారో ఎవరు ఆయనలో నిలిచి ఉంటారో వాడికి ఇచ్చేటువంటి వాగ్దానాలు ఏంటంటే మీరు నా ఎందు నిలిచి ఉండండి నేను మీ ఎందు నిలిచి ఉంటాను ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు ఎవరి జీవితాల్లో అయితే నిలిచి ఉంటాడు వాళ్ళ జీవితాల్లో జరిగేటువంటి మేలు లేకపోతే కొన్ని సూచనలు మనకు కనబడతాయి అది నాలుగో వచ్చని చెప్తాడు మీరు క్రీస్తులో నిలిచి ఉంటే మీరు ఫలిస్తారు అని చెప్తున్నాడు క్రీస్తులో నిలిచి ఉన్నారా లేదా ఒక వ్యక్తి అని ఒక టెస్ట్ కనుక మనం పెట్టాలంటే వాళ్ళ జీవితంలో ఫలభరితమైనటువంటి క్రైస్తవ జీవితం అనేటువంటి చూడగలుగుతాం మరి గలతి పత్రికలో మనం స్పష్టంగా చూస్తాం ఆత్మ ఫలాలు లేనటువంటి జీవితాలు మరి నిజమైనటువంటి క్రైస్తవ జీవితాలు కాదు వాళ్ళ క్రీస్తులు అంట కట్టబడి ఉన్నారు అని చెప్పి చెప్పడానికి వీలు లేదు క్రీస్తు అంటు కట్టబడి లేకపోతే ఆయనలో నిలిచి ఉన్న వాళ్ళ యొక్క జీవితాల్లో ప్రేమ సంతోషము సమాధానము దీర్ఘశాంతము దయాళత్వము సాత్వికము తొమ్మిది ఆత్మ ఫలాలు గలతి పత్రికలు మనం చూడగలుగుతాం ప్రేమ రేపటి దేవుని పెట్టలారా ప్రశ్న ఏంటంటే నువ్వు క్రీస్తులో నిలిచి ఉన్నావా 
ఆయన నీలో నిలిచి ఉన్నాడా ఒకవేళ నిలిచి ఉంటే నీ జీవితంలో ఫలాలు కనబడతా ఉన్నాయా ఈ ఫలాలు అనేటువంటివి అందరూ కనబడాయి నీ మాటల్లోనూ క్రియల్లోనూ నీ ప్రవర్తనలో ఫలభరితమైనటువంటి క్రైస్తవ జీవితం అనేటువంటిది కనబడాలా కీర్తన గ్రంథం మొదటి అధ్యాయంలో మనకు కనబడేది ఏంటంటే యుహ ధర్మ శాస్త్రమును ఆనందించు దివారాత్రములు దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు అట్టివాడు నీటి కాలువలు ఎవరైనా నాటబడినదై తన కాలు మందు ఫలం ఇచ్చు చెట్టు వలే నుండును ఎవరైతే దేవుని యొక్క వాక్యములో నిలిచి ఉంటారో ఆయన వాక్యాన్ని ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారు ఆయన వాక్యాన్ని కంఠస్థం చేస్తారు దివారాత్రులు దాన్ని చదువుతారు వాళ్ళంట నీటి కాలువల ఒడ్డున నాటబడినటువంటి చెట్టు లాగా తన కాలములో ఫలాలు ఇచ్చేటువంటి చెట్టు లాగా ఉంటారు చాలా మంది క్రైస్తవులు మనం చెప్పుకుంటానే ఫలాలు లేనటువంటి జీవితాలు ఉండేటువంటి మరి పరిస్థితులు ఉంటాయి ప్రభు అనేటువంటి యేసు క్రీస్తు ఒక ఉపమానం చెప్తూ ఒక ద్రాక్ష వనంలో అందరు ఒక చెట్టు ఒకటి నాటబడి ఉన్నది అది ప్రభు వచ్చి అక్కడ దాని వైపు చూసి దాని ఫలాలు కనపడపోతే ఆయన తోట మాతో చెప్తా ఉన్నాడు ఎందుకు వై దిస్ వేస్ట్ ఈ యొక్క స్థలం ఎందుకు వ్యర్థము ఈ చెట్టు మూడు సంవత్సరాల నుంచి నేను ఫలాల కొరకు చూస్తా ఉన్నాను దీని ఫలాలు లేవు ఆకులు విస్తారంగా ఉన్నాయి పచ్చగా ఉన్నాయి చెట్టు బలిష్టంగా ఉంది కానీ దాని మాత్రం ఫలాలు మాత్రం కనబడటం లేదు చాలా మంది క్రైస్తవులు మనం చెప్పుకునే వాళ్ళ యొక్క జీవితాల్లో మరి బలం ఉండొచ్చు శక్తి ఉండొచ్చు లేకపోతే అందం ఉండొచ్చు అన్ని ఉండొచ్చు కానీ ఆత్మ ఫలాలు అనేటువంటి కనబడకపోతే ప్రభు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే ఇది యొక్క చెట్టు నరికివేయండి తోట మాట చెప్తా ఉన్నాడయ్యా ఇంకొక సంవత్సరం టైమి ఈ చెట్టు నరికేయొద్దు నేను ఈ సంవత్సరం దీన్ని మరి పాదు చేసి దీనికి ఎరువేసి తగిన సమయంలో నీరు పెట్టి నేను సాగు చేస్తాను ఈ సంవత్సరం కూడా కాయలు కాయకపోతే దాన్ని కొట్టేద్దామని చెప్తా ఉన్నాడు చాలా మంది క్రైస్తవ జీవితాలు ప్రభు ఎక్స్టెండ్ చేసినటువంటి టైమ్ లో ఉంటాయి కొంతమంది జీవితాలు దెర్ ఇస్ ఎలిమెంట్ ఆ యొక్క హద్దు మేలినప్పుడు ప్రభు నియమించినటువంటి ఆ యొక్క గ్రేస్ పీరియడ్ కూడా దాటిపోయినప్పుడు ఆ చెట్టు కొట్టే మీద చెప్తున్నాడు అందుకే భారతీయ యోహాను ఆయన స్వార్థ బోధిస్తున్నప్పుడు ఆయన చెప్తున్న మాటలు ఏంటంటే గొడ్డలి ఇప్పుడే చెట్టు మీరిన ఉంచబడి ఉన్నది ఫలించని ప్రతి చెట్టు నరికి అగ్నిలో వేయబడుతుంది క్రైస్తవ జీవితాలు ఫలవంతమైన జీవితాలు లేకపోతే ఆయన కొట్టే మీద చెప్తా ఉన్నాడు నీ జీవితంలో ఫలాలు కనబడతా ఉన్నాయా తగిన సమయంలో ఫలాలు ఫలిస్తా ఉన్నావా రక్షించబడి ఎంత కాలం అయింది బాప్తిష్టం తీసుకుని ఎంత కాలం అయింది ఎంత కాలంగా ప్రభు బల దగ్గరికి వెళ్తున్నావు ఎంత కాలంగా చర్చికి వెళ్తా ఉన్నావు నీ యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో ఆత్మ ఫలాలు లేకపోతే ప్రభు చెప్తున్న మాట ఇదే ఈ యొక్క నష్టం ఎందుకు ఈ స్థలం వ్యర్థమే ఈ మనిషి తినేటువంటి భోజనం వ్యర్థమే నీళ్లు వ్యర్థమే పీల్చుకునే గాలి వ్యర్థమే కొట్టేమని చెప్తా ఉన్నాడు ప్రేమైనటువంటి దేవుని మెట్లారా అనేక సంవత్సరాలుగా ప్రభు నిన్ను వాచ్ చేస్తా ఉన్నాడు నీ వైపు చూస్తానే ఉన్నాడు నీ జీవితంలో ఆత్మ ఫలాలు లేకపోతే కొట్టి వేస్తానని చెప్తున్నాడు ఐదు వచ్చిన చెప్తాడు క్రీస్తులో నిలిచి ఉండేవాళ్ళు బహుగా ఫలిస్తారు ఫలించడమే కాదు వాళ్ళు దిన దిన అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటారు క్రీస్తులో నిలిచి ఉండేవాళ్ళు బహుగా ఫలిస్తారని చెప్పి ఐదు వచ్చినలో కనబడతా ఉన్నాయి మనం క్రైస్తవ జీవితంలో ఎదిగే కొద్దీ ఆ స్పిరిచువల్ మెచ్యూరిటీ అనేది వచ్చే కొద్దీ మనలో ఆత్మ ఫలాలు బహుగా ఫలించేటువంటి చెట్టులాగా ఉండాలి బహుగా ఫలిస్తారు తర్వాత యోహం స్వార్థనే పదిహేను అధ్యాయం ఏడు వచ్చిన చెప్తాడు నేను ఎవరి ఎందు నిలిచి ఉందునో వారు బహుగా ఫలించుదురు నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమీ చేయలేరు ఎవడైనా నా ఎందు నిలిచి ఉండని ఏడలా వాడు తీగవలే బయట పారవేయబడి ఏంటి పోవును మనుషులు అటు వాటిని పోగు చేసి అగ్నిలో పారవేతురు అవి కాలిపోవును నా ఎందు మీరును మీ అందు నా మాటలు నిలిచి ఉండి రేయడరా మీకేది ఇష్టమో అడుగుడి అది మీకు అనుగ్రహించబడును మనం కనుక క్రీస్తులో నిలిచి ఉంటే ఆయన మనలో నిలిచి ఉంటే మనం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మనం ఏది అడుగుతామో మనకి ఇష్టమైందని ఆయన ఇస్తానని చెప్తా ఉన్నాడు ఆయన ఇచ్చేటువంటి వాగ్దానం ఏంటంటే మనం క్రీస్తులో నిలిచి ఉంటే ఆయన మనలో నిలిచి ఉంటానని చెప్పి వాగ్దానం చేస్తా ఉన్నాడు ఒకటి రెండోది మనం ఆయనతో ఆయనలో నిలిచి ఉన్నప్పుడు మన మనలో ఆత్మ ఫలాలు ఫలిస్తాయి ఫలభరితమైనటువంటి క్రైస్తవ జీవితం ఉంటుంది మూడోదిగా ఫలించడమే కాదు కానీ బహుగా ఫలిస్తామని చెప్తా ఉన్నాడు నాలుగోదిగా మీకు ఏది ఇష్టమో అడగండి అది నేను మీకు ఇస్తాను మన ప్రార్థనకి సమాధానం ఇస్తానని చెప్తా ఉన్నాడు ఎందుకంటే మనకేం కావాలి మన జీవితాల్లో ఆత్మ జీ ఆత్మీయ జీవితంలో మన విశ్వాస జీవితంలో బలపరచడానికి స్థిరపరచడానికి 
मन देवन दी अड़ते अभी अग्रहिस्तना अनेक मंदिर प्रार्थन गई प्रार्थना विन कारणमेंटे आयो निवा आज नीलो निचारी प्रश्नकटे आत्मीय जीवता की मेलू क्रीस्त निचि वाल स्वभाव लेते लक्षण लेते प्रभु मन की वग्दा चूस्ट मन क्रीस्त निचि आये मन में निचि उठाता अलावरी क्रीस्त निचि एवर क्रीस्त निचि वालों फलभरी मैं जीवता फला रेडोदी मूडोदी का वालू बहुत फलिस्टर नागोद प्रार्थना विंटा इष्ट अड़गं अभी नैन तपक अग्रहिस्तानी मन क्रीस्त निचि मोदी वाहन पत्र रेडो अध्याय आरो वचन चुप्तना क्रीस्त निचि आयन वाले नड़चको आयन नड़चको क्रीस्त नड़चक आये देवरी स्वरूप आयन ये पाप ले नीति कल आई नड़कोटे आयन दया प्रेम सतोषम सामधान इवन आये आत्मीय जीवित फलाले मन आये पोली नड़चक आय जीवन कल में एवर अवसर उ आपदा उ देवन ओक वाक्य नाग सुत मन चूसे आय वार जीज मूव वित् कंपैशन जारी कल स्वभाव आयन चूडगलता मन चुटप अनेक मंदिर इनक इबंधे क्रैस् क्रैस्तुक क्रीस्त नमें बेटा क्रीस्त निचि उड़ना क्रीस्त नड़चकवा अंकने पौल ग्रीस्त नड़चक नोली नड़चक क्रीस्त नड़चक जीवन क्रीस्त कल जीवता उ क्रीस्त नड़चकनावा लेते लोकस्थला जीवित इतर नड़चकनावा अनेक मंदी ऐक्टर लेते एवरनो पेदवा चूसकोनी वाली पोली नड़चाला वालालाला वाला मरी या चूस्टर अच्छे और व्यक्ति क्रीस्त कल व्यक्ति क्रीस्त निचि उ व्यक्ति क्रीस्त नड़चकटर ची देवनी वाक्य स्पष्ट मन कड़ता आरोद क्रीस्त निचि उड़ेवार मोदी वाहन पत्र मूडाध्याय आरो वचन वालू पापम चयर पापम चयर इंग्ली दूसरे सें सें व्यक्ति क्रीस्त प्रभु दाक मुझे क्रीस्त प्रभु अंगीक मुझे आये परशुद्ध रक्त पाप कड़क बड़क मुन नी जीवन पापल उ पापाल प्रभु दी ओपक तरह क्षमापण पंदन तरह ओपक विचिपे क्रैस्तव जीवित गत पापाल ओपक तरह वाट विचिपे गत दुंगतन स्वभाव उ दुंगतना विचिपे गत जीव अपवित्रता लेते साता दास क्रीस्त दास मार्च बड़ी गत पापाल चेयले अभी नी जीत असह्यता पुटे अदे क्रीस्त निचि क्रीस्त वारचि उक्षण कनबड़ता क्रीस्त निचि उपम चले पापम चेय जाल इधी वरीजल ट्रांसलेषन नाट कंटिव इन देम से अदे पाप आये पन सागड़े अर्थम गतमेंट पापन विचिपेटे नूतन मैं स्वभाव नूतन मैं आशया क्रीस्त को जीवन वाक्य मीद प्रार्थना मीद देश प्रेम विषय में नूतन मैं स्वभाव लक्षण कल मुझे सागल क्रीस्त निचि उड़ेवा पापम चयड़ पापम चय जल देवन वाक्य व्राय पड़े क्रीस्त निचि उड़ेवा क्रीस्त आज्ञा गईकोल आये निचि उड़ी मोद योहन पत्र मूड अध्याय इवे नागो वचन स्पष्ट कड़ी आयन निचि उड़ेवा आये आज्ञा गईको क्रीस्त आज्ञा इन वाले नी पुरा प्रेम चुपता नी देवड़े योवा पूर्ण मन तो पूर्ण हृदय तो पूर्ण विवेक तो पूर्ण आत्म तो आये प्रेम 
పూర్ణ హృదయంతో ఆయన్ని ప్రేమించగలుగుతున్నావా నిండు మనసుతో ప్రభు అనేటువంటి దేవుణ్ణి ప్రేమించగలుగుతామన్నావా నీ జీవితంలో క్రీస్తు ప్రభుని ప్రేమిస్తే ఆయన ఆజ్ఞను అనుసరించి నడుచుకుంటావు నీ దేవుడే నీ హోవా నేనే నేను తప్ప వేరొక దేవుడిని ఉండకూడదు అని చెప్తున్నాడు నువ్వు దేవుడి కంటే ఏదైనా సరే నీ జీవితంలో ఎక్కువగా ప్రేమిస్తే అని విగ్రహారాధనే దేవుని నామాన్ని వ్యర్థంగా ఉచ్చరించొద్దు దొంగతనం చేయొద్దు విశ్రాంతి దినాన్ని పరిశుద్ధంగా ఆచరించు తల్లిదండ్రుల్ని సన్మానించు నీ యొక్క పొరుగు వారిని ఏది ఆశించవద్దు వ్యభిచరించవద్దు దొంగిలించవద్దు ఇవన్నీ కూడా ఆజ్ఞలు ఆయన ఆజ్ఞల్ని కైకుంటావు ప్రభు ప్రధానమైనటువంటి ఆజ్ఞ ఏంటంటే నిన్ను వలే నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించమని చెప్తా ఉన్నాడు ప్రభు అనేటువంటి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞలు గైకొన గలుగుతున్నావా ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞలు ఈ యొక్క వాక్య భాగంలో అనేక ఆజ్ఞలు మనం చూస్తాం ఈ ఆజ్ఞల ప్రకారంగా నువ్వు జీవించడం లేదంటే దేవుని వాక్యానుసారంగా జీవించడం లేదంటే నీ జీవితంలో క్రీస్తు ఉన్నాడు లేదు ఒక్కసారి రక్షణ నిశ్చేతల గురించి ప్రశ్నించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది నువ్వు నిజంగా మారుమర్చి పొందావా నువ్వు క్రీస్తుతో అంటకట్టబడి ఉన్నావా క్రీస్తు నీలో నిలిచి ఉన్నాడా నిలిచి ఉంటే నీవు ఫలించేటువంటి వృక్షం లాగా ఉంటావు క్రీస్తుతో వేరుగా ఉండి నువ్వేం చేయలేవు చాలా మంది క్రీస్తు ఏముందండి ఎప్పుడు అంగీకరించాను అయిపోయింది లేదు నువ్వు అనుదినం కూడా ఆయనతో అంటుకట్టిపడి ఉండాలి మొక్క కొమ్మ వచ్చి నేను ఆయనతో అంటుకట్టిపడి ఉండను నా ఇష్టం నా తెలివితేటలు నేను ఫలిస్తున్నాను నేను చదువుకుంటున్నాను నాకు నేను వ్యాపారం చేసి డబ్బు సంపాదిస్తున్నాను నేను ఉద్యోగం చేసి డబ్బు సంపాదిస్తున్నాను నేను నా ఇష్టం అంటే ఆ చెట్టు ఎండిపోతుంది ఎండిపోయినటువంటి చెట్టు కత్తిరించబడి ఏం చేయబడుతుంది అంటే అగ్ని గుణంలో వేయబడుతుంది ప్రభు అక్కడే చెప్తాడు దీనిలో ఫలించినటువంటి ప్రతి కొమ్మని కూడా ఆయన ప్రూవ్ చేస్తాడంట ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఎండిపోయినటువంటి కొమ్మలు ఉంటే ఫలించినటువంటి కొమ్మలు ఉంటే ఎండిపోయిన కొమ్మలు ఏం చేస్తాడంటే కత్తిరిస్తూ ఉంటాడు గార్డెనర్ ఎప్పుడు కూడా ఈ యొక్క కత్తిర తీసుకొని ఏం చేస్తాడంటే ఎండిపోయినటువంటి పువ్వులు ఎండిపోయిన కాయలు లేకపోతే ఆకులు ఏం చేస్తా ఉంటాడు కత్తిరిస్తూ ఉంటాడు ఎందుకంటే ఈ ఫలించేటువంటి కొమ్మ ఇంకా ఎక్కువగా ఫలించాలని చెప్పి దాన్ని ప్రూవ్ చేస్తూ ఉంటాడు ప్రభు అనేటువంటి దేవుడు కూడా మనం ఫలిస్తా ఉంటే మనం ఇంకా ఫలించాలని చెప్పి మన జీవితాల్లో ఇంకా ఆత్మ ఫలాలు కనబడాలని చెప్పి మనం క్రీస్తు కోసం బలమైనటువంటి సాక్షులుగా జీవించాలని చెప్పి ఆయన అనే ఆయన దగ్గరకు అనేక మంది నడిపించేటువంటి బిడ్డలుగా ఉండాలని చెప్పి ప్రభు మనల్ని ప్రూవ్ చేస్తూ ఉంటాడు మన జీవితాల్లో మనకు అనవసరమైనటువంటివి మన దేవుని మహిమార్థమై జీవించకపోతున్నప్పుడు మన జీవితాల్లో అనవసరమైనటువంటి కార్యాలన్నింటినీ కూడా తీసివేస్తూ ఉంటాడు మనం కూడా ఈ రోజుల్లో కంప్యూటర్లు ఉంటాయి కంప్యూటర్లో కూడా చాలా జంక్ మెయిల్ వస్తూ ఉంటాయి లేకపోతే అన్నెసరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అవన్నీ కూడా ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే డిలీట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే స్పేస్ కొరకు ఎందుకంటే కంప్యూటర్ సరిగ్గా పనిచేయాలంటే స్పీడ్ గా ఫ్యాన్స్ గా పనిచేయాలంటే అనవసరమైనవన్నీ కూడా డిలీట్ చేయాలి నీ జీవితంలో కూడా నీ ఆత్మీయ జీవితానికి అడ్డుగా ఉన్నటువంటి ప్రతి దాన్ని తొలగించుకొని క్రీస్తులో కనుక నిలిచి ఉంటే ఆయన నీలో నిలిచి ఉంటాడు అప్పుడు నువ్వు ఫలభరితమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించగలుగుతావు నువ్వు ఇంకా ఎక్కువ ఫలించాలని చెప్పి నిన్ను ప్రూవ్ చేస్తూ ఉంటాడు అంతేకాదు వాయిలో నిలిచి ఉన్నప్పుడు ఆయన చెప్తున్న మాట ఏంటంటే నువ్వు ఆయన ప్రార్థన చేస్తే ఆయన ప్రార్థన వింటాడు ప్రార్థనకి సమాధానం ఇస్తాడు ఆయన్ని పోలి నడుచుకుంటావు ఆయనలో నిలిచి ఉండేవాళ్ళు పాపం చేయరు ఆయనలో నిలిచి ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఆజ్ఞలు కైకొట్టారు అని చెప్పి దేవుని వాక్యంలో స్పష్టంగా వ్రాయబడి ఉంది నువ్వు క్రీస్తులో నిలిచి ఉన్నావా ఆయన నీలో నిలిచి ఉన్నాడా ఈ లక్షణాలన్నీ నీలో లేకపోతే ఒక్కసారి ప్రశ్నించుకో క్రీస్తు దగ్గరకు రా నీ జీవితాన్ని సమర్పించు ప్రభ నా జీవితంలో ఇంకా కొరత ఉంది నన్ను క్షమించమని అడుగు ప్రభ నువ్వు నాలో నిలిచి ఉండమని అడుగు అంత వరకు కూడా నువ్వు నాలో నిలిచి ఉండు ప్రభ నన్ను ఏడిపోయినటువంటి కొమ్మల్లాగా అగ్నిలో పారవేయద్దు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా ఈ వాక్యం పెట్టినటువంటి నీవు నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని ఒక్కసారి ప్రశ్న వేసుకొని నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని సరి చేసుకుంటే సరి లేకపోతే నీ పరిస్థితి ఏడిపోయినటువంటి కొమ్మల్లాగా అగ్ని గుణంలో వేయబడతా గుర్తు పెట్టుకో ఫలభరితమైన క్రైస్తవ జీవితాలు జీవించాలని చెప్పి నువ్వు క్రీస్తు అంటూ కట్టబడి ఉండాలని చెప్పి నిత్యము ఫలించేటువంటి చెట్లాగా నీటి కాలువలు ఎవరైనా నాటబడినటువంటి చెట్లాగా ఉండాలని చెప్పి దేవుని యొక్క వాక్యం మనకి హెచ్చరిక చేస్తూ ఉంది లేకపోతే దుష్టులంటా అలాగూ ఉండక ఏం చేస్తారంటే గాలి చెదరగొట్టేటువంటి పొట్టులాగా ఉంటారు గాలికి పొట్టు ఎడుబడితే వెళ్ళిపోతాయి దేవుని ఎరిగినటువంటి వాళ్ళ యొక్క జీవితాలు ఎట్లాగా ఉంటాయి క్రీస్తు ఎరిగినటువంటి వాళ్ళు లోతైనటువంటి వేరు బారినటువంటి చెట్లాగా లేకపోతే నీటి కాలువ ఎవరైనా నాటబడినటువంటి చెట్లాగా దిన దినము అభివృద్ధి చెందుతూ ఫలభరితమైనటువం
ఒక్కసారి నీరు యొక్క నీ స్థితిని పరీక్షించుకో ప్రార్థన చేయి నీ జీవితంలో నీ ఫలభరితానికి లేక నువ్వు ఫలించడానికి ఏమేమి అడ్డంగా ఉన్నాయో వాటిని తీసివేసుకో ఫలభరితమైనటువంటి క్రైస్తవ జీవితం జీవించు నిన్ను చూసిన వాళ్ళు అప్పుడు నిన్ను పోలి నడుచుకోవాలని చెప్పి అప్పుడే అనేక మందికి ఆశ అనేటువంటిది కలుగుతుంది దేవుని యొక్క వాక్యం ఒక మాట ఉంది మిమ్మల్ని బట్టి నానామం అన్ని జనుల మధ్యలో దూషించబడతా ఉంది అనేక మంది క్రైస్తవులను చెప్పుకునే వాళ్ళు నీ యొక్క భాష సరిలేక ప్రవర్తన సరిలేక మాటలు సరిలేక దేవుని నామానికి అవమానం అనేటువంటిది వస్తా ఉంది ప్రేమైనటువంటి దేవుని పెట్టారా క్రీస్తుని పోలి నడుచుకుంటున్నావా ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమగల మాతాడి ఈ వాక్యం ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడని కొందరం ఆచరిస్తా ఉన్నాం ఈ వాక్యం విన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా నిన్ను పోలి నడుచుకునేటువంటి జీవితాలు ఫలించేటువంటి జీవితాలు నీ ఆజ్ఞలు గైకొనేటువంటి జీవితాలు ప్రతి ఒక్కరికి దయచేయండి దేవాని వాక్యం ద్వారా ఒక్కొక్కరిని దర్శించమని విధేయత కలిగి జీవించేటువంటి జీవితాలు దయచేయమని ఫలభరితమైనటువంటి క్రైస్తవ జీవితాలు జీవించి అనేక మందికి నీ యొక్క ఫలాలు చూపేటటువంటి జీవితాలు దయచేయమని క్రీస్తు నామున వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె మన తండ్రి అయిన దేవుని దయ మన ప్రభువును రక్షకుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు కృప పరిశుధాత్మ దేవుని యొక్క నిత్య సహవాసము మనకు నువ్వు ప్రభువుని ప్రేమించి సేవించు వారికి నిత్యము తోడేంటి నడిపించను గాక ఆమె రెబ్బా ప్రసాదరావు మెమోరియల్ బైబుల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కొన్ని దశాబ్దాలుగా దేవుని పరిచర్యకై యువతి యువకులను సిద్ధపరుస్తున్న ఏకైక బైబుల్ కళాశాల అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయులు ఆత్మీయమైన వాతావరణం చక్కటి లైబ్రరీ ప్రొజెక్టర్స్ తో విద్యాబోధన ఉచిత హాస్టల్ వసతి ఆకర్షణీయమైన స్టైఫండ్ కలదు వివరములకై మమ్మలను సంప్రదించండి మా అడ్రస్ రెబ్బా ప్రసాదరావు మెమోరియల్ బైబుల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇండియా రూరల్ ఇవాంజలికల్ ఫెలోషిప్ గాస్పల్ ఫీడ్స్ రేపల్లె ఫైవ్ గుంటూరు జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ మా ఫోన్ నంబర్ నైన్ ఫోర్ టూ ఫోర్ త్రీ మీ పిల్లల బంగారు భవిష్యత్తుకై ఆలోచిస్తున్నారా అయితే పేద బడుగు బలహీన వర్గాల విద్యాజ్యోతి మా ఐఆర్ఈఎఫ్ ఇండియా రూరల్ ఇవాంజలికల్ ఫెలోషిప్ ద్వారా నిర్వహించబడుచున్న విద్యా సంస్థలలో కేజీ నుండి పీజీ వరకు చదువుకునే చక్కటి అవకాశం అతి తక్కువ ఫీజులు క్రైస్తవ నైతిక విలువలతో కూడిన అత్యున్నతమైన శిక్షణ సువిశాల ప్రాంగణం మంచి క్రమశిక్షణ మంచి ఫలితాలతో ముందుకు కొనసాగుతున్న మా ఐఆర్ఎఫ్ విద్యా సంస్థలు జాన్స్ ఎలిమెంటరీ అండ్ హైస్కూల్ రేపల్లె క్రిస్టియన్ జూనియర్ కాలేజ్ రేపల్లె క్రిస్టియన్ డిగ్రీ అండ్ పీజీ కాలేజ్ రేపల్లె క్రిస్టియన్ బిఈడి కాలేజ్ రేపల్లె క్రిస్టియన్ డైట్ కాలేజ్ రేపల్లె క్రిస్టియన్ కాలేజ్ ఆఫ్ బిఎస్సి నర్సింగ్ రేపల్లె క్రిస్టియన్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఏఎన్ఎం నర్సింగ్ రేపల్లె క్రిస్టియన్ ఐటీఐ కాలేజ్ గొప్ప విద్యావేత్త మరియు విద్యాదాత అయిన బిషప్ డాక్టర్ ఇమానుయల్ రెబ్బా గారి పర్యవేక్షణలో నిర్వహించబడుచున్నవి వివరములకు మమ్మలను సంప్రదించండి మీ ఆత్మీయ అభివృద్ధికి మసదువ శక్తి అను మ్యాగజీన్ చదవండి ఇండియా రూరల్ ఇవాంజలికల్ ఫెలోషిప్ రేపల్లె వారి ఆధ్వర్యంలో జాన్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ ఆహ్లాదకరమైన కాలుష్య రహిత వాతావరణంలో నిర్మించబడిన స్కూల్ భవన సముదాయంలో విద్యార్థులకు అత్యాధునికమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఒకటవ తరగతి నుండి పదవ తరగతి వరకు విద్యాబోధన జరపబడుచున్నది అతి తక్కువ ఫీజులు అత్యున్నత విద్యా ప్రమాణాలు ప్రతి ఒక్క విద్యార్థిపై వ్యక్తిగత శ్రద్ధ మూడవ తరగతి నుండి ఎల్సిడి ప్రొజెక్టర్తో విద్యాబోధన బాలబాలికలకు వేరువేరుగా ఉచిత హాస్టల్ వసతి ఇంకా మినరల్ డ్రింకింగ్ వాటర్ బస్ సౌకర్యం నర్సింగ్ కేర్ క్యాంటీన్ ఫైర్ సేఫ్టీ మరెన్నో సదుపాయాలు అడ్మిషన్లకు సంప్రదించండి జాన్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ బేతపూడి రోడ్ రేపల్లె సెల్ నెంబర్ నైన్ ఫైవ్ సెవెన్ త్రీ ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ ఫోర్ త్రీ ఇండియా రూరల్ ఇవాంజలికల్ ఫెలోషిప్ రేపల్లె వారి ఆధ్వర్యంలో రేపల్లె క్రిస్టియన్ జూనియర్ కాలేజ్ అండ్ రేపల్లె క్రిస్టియన్ డిగ్రీ కాలేజ్ అనుభవం కలిగిన అధ్యాపకుల చే బోధన ఎల్సిడి ఓహెచ్పి చే విద్యాబోధన ఆడియో వీడియోల ద్వారా తరగతుల నిర్వహణ ఎడ్యుకేషనల్ టూర్స్ స్టడీ ప్రాజెక్ట్స్ సెమినార్స్ పూర్తిస్థాయి ల్యాబ్ సౌకర్యం 
ఆధునిక లైబ్రరీ ఎన్ఎస్ఎస్ హాస్టల్ వసతి క్రీడల ఎందు ప్రత్యేక శిక్షణ మరెన్నో సదుపాయాలు ఇంటర్ ఎంపీసీ ఎంఈసీ సీఈసీ హెచ్ఈసీ బైపీసీ గ్రూపులు డిగ్రీ బిఎస్సి బీకాం బీఏ గ్రూపులు కలవు అతి తక్కువ ఫీజులు అత్యున్నత విద్యా ప్రమాణాలు ప్రతి ఒక్క విద్యార్థిపై వ్యక్తిగత శ్రద్ధ రేపల్లె క్రిస్టియన్ జూనియర్ కాలేజ్ అండ్ రేపల్లె క్రిస్టియన్ డిగ్రీ కాలేజ్ వివరాలకు డబల్ నైన్ ఫోర్ నైన్ జీరో ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో సెవెన్ మరియు నైన్ ఫైవ్ సెవెన్ త్రీ ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ ఫోర్ త్రీ మై అడ్రస్ ఇండియా రూరల్ ఇవాంజలికల్ ఫెలోషిప్ గాస్పల్ ఫీల్డ్స్ రేపల్లె గుంటూరు ఇప్పటి వరకు మీరు దేవుని వాక్యం విన్నారు మీ ప్రార్థన అవసరాల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించండి మా అడ్రస్ ఏసే జీవహారం ఇండియా రూరల్ ఇవాంజలికల్ ఫెలోషిప్ గాస్పల్ ఫీల్డ్స్ రేపల్లె గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మా ఫోన్ నంబర్ నైన్ ఫైవ్ సెవెన్ త్రీ ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ ఫోర్ త్రీ నైన్ ఫైవ్ ఫైవ్ జీరో సెవెన్ ఎయిట్ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫైవ్ దేవుడు మేము దీవించిన గాక మీకు మా వందనములు